আমার মেরুদণ্ডের ইনজুরি যেটা আমি সাসটেইন করেছি মার্শাল আর্ট ক্লাস থেকে যখন আমার সেন্সেই আমাকে পিঠে অনেক জোরে চাপ দেয় যাতে আমার মাথা হাত উঠে লাগে তখন আমার লোয়ার ব্যাকে একটা টাইপের শব্দ আমি মনে মনে সেন্স করি তারপর থেকে আমার ইনজুরি হয়েছে এখন আমি বিছানায় শুয়ে আছি আমার হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে এবং আমার পা হালকা অবশ্যই গিয়েছিল এবং সিক্সটি আওয়ার্স আমার পা পেট এবং অন্য অন্য জায়গা টানা ব্যথা করছিল যেটা স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির একটা লক্ষণ এটসেট্রা এটসেট্রা এখন আমি যে জিনিসটা ভাবলাম এটা একটা শর্ট ভিডিও কোনো এডিট করব না আমি যখন পিঠে ব্যথা পেলাম তখন আমি হাঁটা চলা করছিলাম নর্মালি এবং আমি যখন মামকে বললাম যে আমার পিঠে ব্যথা তখন মাম বললেন যে এটা মাসেল পেইন দুই দিন হাঁটা চলা করলে ঠিক হয়ে যাবে আমার সেন্সেই বললেন যে এটা মাসেল পেইন পরের দিন ক্লাসে আসা ঠিক হয়ে যাবে আমি বিশ্বাস করলাম ওদেরকে কারণ বড় আমার চেয়ে কিন্তু আমার এটা উচিত হয়নি কারণ আমি গেলাম পরের দিন ক্লাসে আমার ব্যথা আরও বেড়ে গেল এরকম করে ছয় মাস পর আজকে এই অবস্থায় আছি যখন যদি প্রথমে গুরুত্ব দিত হচ্ছে আমার মাসেল পেইন না আমার অন্য কিছু হাড় অথবা লিগামেন্ট ইঞ্জুরি অথবা স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি তাহলে এত দূর ঘোরাত না এবং সিক্সটি আওয়ার্স ব্যথায় ভোগার পর আমি ক্রাচ নিয়ে হাঁটছিলাম তারপর আমার ডাক্তারের কাছে গেলাম এইট তমবার অষ্টমবার ওনার ওষুধে একটু কাজ হলো এবং এক্সট্রিম পেইন কমলো কিন্তু তারপরেও আমি সেফটির জন্য স্ক্রাচ ব্যবহার করে হাঁটছি কারণ ইন্ডিয়ার একজন ডক্টর এর সাথে কনসাল্ট করেছি উনি আমাকে বলেছেন যে সাঁতার কাটতে আর হাঁটতে বাংলাদেশের একটা ডাক্তারও বলেছিল সাঁতার কাটতে এটা মেরুদণ্ডের জন্য ভালো সাঁতার কাটতে আর ঝুলতে যাতে মেরুদণ্ডের ওই ডিস্ক স্পেসগুলো ফাঁকা হয় এই কারণে আমি ক্রাচ নিয়ে হাঁটছিলাম যাতে আমার ডিস্কগুলো একটু ফাঁকা হয় কারণ ক্রাচ এক ধরনের ঝুলার জায়গায় কারণ আমি হাতের উপর বেশি ভর দিচ্ছি এবং পায়ের উপর থেকে ভর কমছে কিন্তু গ্রাভিটি পাকে নিচে টানছে তাই একটু পুল পাওয়া যাচ্ছে পরের দিন আমি সকালে উঠে বাসার মানুষজনকে বললাম যে আমি ভালো বোধ করছি আগের চেয়ে কিন্তু বাসার লোকজন বলল যে না তুমি ভালো বোধ করছো না তুমি ক্রাচ নিয়ে হাঁটছো এটা একটা ভয়ানক জিনিস যে কিভাবে আমার বাহ্যিক জিনিসপত্র দেখে আমার ব্যথা জাজ করা এটা সমাজের একটা অনেক খারাপ গুণ কারণ আমার যদি হাত কেটে যায় কেউ কোনো গুরুত্ব দিবে না হাত কেটে যাওয়ার পর যদি ব্যান্ডেজ লাগাই তখন একটু গুরুত্ব দিবে যদি এখন যদি গজ তুলা এবং আরও গজ ব্যবহার করে রোল করে দিই ওই জায়গাটা তাহলে আরও বেশি গুরুত্ব দিবে এটা হচ্ছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যথা অনুভব করার ফালতু থিওরি সমাজের যেটার নাম আমি দিচ্ছি হচ্ছে বাহ্যিক ব্যথা থিওরি এখন আমার ব্যথা ঠিক হয়ে গেছে আগের চেয়ে মানে ব্যথা কম কিন্তু ক্রাচ ব্যবহার দেখে যাচ করছে যে আমার ব্যথা এখনও কমেনি এরকম অনেক জিনিস হয় সমাজে কারো যদি মাথা ব্যথা হয় অনেক বেশি সব কিছু বলার কিন্তু একটাই জিনিস মাথা ব্যথা করছে কারো হতে পারে মাইগ্রেন কারো হতে পারে ব্রেইন টিউমার কারো অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু সব কিছু এক্সপ্লেন করার মাত্র একটা শব্দ সেটা হচ্ছে আমার মাথা ব্যথা করছে যেটা অনেক খারাপ আমার মতে কারণ ব্যথার বিভিন্ন লেভেল প্রকাশ করার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজে অথবা বাংলা ভাষায় যথেষ্ট শব্দ নেই আমাদের ভিতরকার ভাব প্রকাশ করার জন্য ভাষা ভাব প্রকাশ করার জন্য রাখা হয়েছে কিন্তু আমরা ভাব প্রকাশ ভালো করে করতে পারছি না ভাষা একটা কেজ এবং এই কেজের মধ্যে আমাদের ভাব প্রকাশ সীমাবদ্ধ যেটাই হোক আরও কয়েকটা উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে হাত কাটার একটা উদাহরণ দিলাম তারপর আমার যখন এই হাতের লিঙা হাতের হাত মচকে যায় সহজ কথায় হাত মচ হাত মচকে গেলে মানুষজন ভাবে যে হাত মচে গেছে কিন্তু হাত হাত মচকানো আসলে কি হাত মচকানো হচ্ছে লিগামেন্ট ইঞ্জুরি লিগামেন্ট ইঞ্জুরি তিন ধরনের আছে একটা হচ্ছে 
টান লাগে একটা হচ্ছে হালকা ছিঁড়ে যায় একটা হচ্ছে পুরো ছিঁড়ে যায় এখন এই কোনোটার একটা হলেই হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে রাখতে হয় কিন্তু মানুষজন মানে সমাজের মানুষজন আমি দরজাটা বন্ধ করে আসি কোথায় ও সব এবং ওই তিনটা হাত মসকানো লিগামেন্ট ইঞ্জুরি ছাড়াও আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে হাত পুরো ভেঙে যাওয়া হাত ভাঙাও আবার অনেক রকম আছে ফ্র্যাকচার কমপ্লেক্স ইঞ্জুরি হাত ভেঙে হাড় বাইরে বেরোয় যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি এইগুলোর এই যত কিছু বললাম এতক্ষণ হাত নিয়ে সব কিছুর একটাই সিগনাল যেটা বাইরের মানুষজন দেখছে সেটা হচ্ছে হাতে হাত একটা ব্যাগের মধ্যে রেখে হাঁটা চলা করা এবং এটাও আর একটা বাহ্যিক কি বাহ্যিক ব্যথা থিওরি কি হ্যাঁ বাহ্যিক ব্যথা থিওরি যে আমি আরেকজনের হাত ওই অবস্থায় দেখে আমি মনে করছি ওর হাত ভেঙে গেছে নর্মাল হাত ভেঙে গেছে হাত মসে গিয়েছে ভাবে না কিছুই ভাবে না সরাসরি বলে হাত ভেঙে গিয়েছে হাত পুড়ে গেলেও আমি এরকম করে ঝুলিয়ে রাখি যাতে হাত ব্যবহার না করতে হয় হাত ভেঙে গেছে ইত্যাদি এরকম অনেক এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে আমি গিয়েছি যখন আমার হাত আমার হাতে ইলেকট্রিক শক লেগেছিল কিন্তু মানুষজন মানে আমার ভাষার সীমাবদ্ধতার জন্য মানুষজনকে বোঝানো যাচ্ছিল না যে আমার কীরকম ব্যথা করছে কারণ ইলেকট্রিক শক অনেক আনকমন একটা ইঞ্জুরি আমি হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখতাম মানুষজন বলতো যে এ ভুয়া ভুয়া মানু মানুষজন এরকমই করে তারা তাদের এমপ্যাথি একদম নাই এবং সমাজের এটা আর একটা খারাপ দিক যে মানুষ একজন আরেকজনকে বোঝে না ভাষার সীমাবদ্ধতা এবং অনেক জাজমেন্টাল আমি হাত ব্যান্ডেজ করে রাখতাম অনেক দিনই রেখেছি তারপর একদিন একটা স্যার বললেন যে এই তোমার হাতে ব্যথা না খোলো খোলো আমি খুললাম হ্যাঁ ঠিক আছে তারপর খোলার যখন আমি ব্যান্ডেজ বেঁধেছিলাম হাতে আমার হাতে ইঞ্জুরি যখন আমি হাত খুল হাত ব্যান্ডেজ খুললাম আমার হাত ঠিক হয়ে গিয়েছে এটা সমাজের মত তারপর থেকে হ্যান্ডশেক মার ধর হাত রেখে দিয়েছি হাতের উপর একটা ধুম করে বাড়ি এগুলো শুরু করেছে কারণ সমাজ এর মানুষজন সবসময় দেখে ব্যথা বুঝতে চাই কিন্তু দেখে ব্যথা বুঝা যায় না কখনোই যায় না তাই একজনকে যতই বলো যে আমার এই ব্যথা আমি আমার হাত ব্যথা আমি এটা করতে পারবো না আমার পা ব্যথা করছে আমার মাথা ব্যথা করছে এটা আমি করতে পারবো না কিন্তু মানুষ এটা বিশ্বাস করে না এটার পিছনে একটা কারণ আছে যে কারণ এই অজুহাতগুলো অনেক বেশিবার ব্যবহার হয়ে গেছে সমাজে এবং সেই ফেক ব্যবহারগুলোর জন্য আসল আসল ব্যবহার এবং আসল কজগুলো লুকিয়ে পড়ছে ফেকগুলোর মধ্যে জাজমেন্টালের মধ্যে যেমন মাথা ব্যথা করছে স্যার হোমওয়ার্ক করিনি এটাও এটাও স্যার ভাববে যে ফাঁকিবাজ আর একজনের যদি মাথায় ব্রেন টিউমার হয় এবং হসপিটালে যায় যদি সে হসপিটালের কথা উল্লেখ না করে তাহলে বল মাথা ব্যথা করছে যদি বলে তাহলে ডাক্তার বলবে যে হ্যাঁ এও ফাঁকিবাজ এই কারণে আমাকে এভাবে অ্যাডাপ্ট করতে হচ্ছে সমাজের সাথে যাতে সমাজ আমার বাজ আমি বাহ্যিক জিনিসই চেঞ্জ করবো এমনভাবে যাতে সমাজ আমার ব্যথা বুঝতে পারে যেমন যদি আমার কি বলবো যদি মাথা ব্যথা করে আমি যদি বলি মাথা ব্যথা তাহলে একটা জিনিস ধারণা করে নিব কিন্তু যদি আমি চোখ বন্ধ করে মাথায় এটা কি বলে মলম দিয়ে শুয়ে থাকি অথবা মলম দিয়ে ক্লাসে যাই তখন একটা তখন একটা জাজমেন্ট যে হ্যাঁ এর মাথা আসলে বেশি ব্যথা তারপর আমার স্যালাইন দেওয়া লেগেছিলো গত বছর গত বছর টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে যখন আমি কী খেয়ে মশার চিকন গুনিয়া না ম্যালেরিয়া না রাস্তার খাবার খেয়ে একটা এক্সপেরিমেন্টাল রাস্তার খাবার কোনটা আমি জানি না কিন্তু কোন যেভাবেই হোক আমার হসপিটালে যাওয়া লেগেছে হসপিটালে যাওয়ার পর যখন আমি মানুষকে বললাম যে আমি হসপিটালে গেছি তখন তার বুঝে নাই যে হ্যাঁ এর মনে হয় আসলে কঠিন কিছুর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং এর পেইন অনেক বেশি কিন্তু একই রকম পেইন যদি আমি হসপিটালে না যাই অথবা আমি কোনো বাহ্যিকভাবে প্রকাশই না করি ব্যান্ডেজ না দিয়ে অথবা ন অথবা কোনো প্রেসক্রিপশন না নিয়ে কিন্তু সরাসরি মানুষকে বলি যে আমার এখানে ব্যথা আমার এই অবস্থা আমার পিঠে ব্যথা আমার কানে ব্যথা আমার চোয়ালে ব্যথা কেউ বিশ্বাস করবে না কেউ বুঝবে না এই কারণে এই 
সামারি এই ভিডিও সামারি হলো এটা একবারে আনপ্রিপেয়ার্ড এবং আমি কোনো কিছু এডিট করব না অনেক কিছু বলা বাদ থাকতেও পারে নাও পারে এখন আমি সামারাইজ করব সেটা হচ্ছে বাহ্যিক ব্যথা থিওরি একটা খারাপ একটা যে একটা থিওরি যেটা ব্যাখ্যা করে যে সমাজ কীভাবে ব্যথা ব্যথা অনুভব করে আরেকজনের এমপ্যাথি ছাড়া এবং কীভাবে বাহ্যিক জিনিসপত্র এবং অ্যাপিয়ারেন্স দেখে যাচ করে যে কার কত ব্যথা যদি আমার যদি আমার পা ব্যথা করে হালকা পা ব্যথা পা পায়ে কাটা ফুটেছে আমি মাছের উপর দিয়ে হাঁটছিলাম খাবার টেবিলে পায়ে ব্যথা শুয়ে থাকি তাও বুঝবে যে তাও বলতে হবে পায়ে ব্যথা এখন আমার যদি পায় লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায় তাও বলতে হবে পায়ে ব্যথা কারণ আমি টার্ম ব্যবহার না করে বাংলা ভাষায় সরাসরি ব্যথা প্রকাশ করা যায় না আমি টার্ম অনুযায়ী ব্যবহার করে বলতে পারি যে আমার লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়েছে যখন আমার হাত মুসকে যখন আমার হাত মুসকে গিয়েছিলো তখন যদি আমি বলতাম যে আমার হাত মুসকে গিয়েছে কিন্তু যদি আমি বলতাম যে আমার রেডিয়াস আলনার জয়েন্টের লিগামেন্ট একটু চির ধরেছে তাহলে মানুষজন শেষ শেষ মরে গিয়েছে এরকম এরকম ভাব এই এই জিনিসটা আমি চাচ্ছি যে সবাই আস্তে আস্তে কমাক এবং ব্যথা এক্সপ্লেনেশনের সময় যাতে আরও ভালো মেডিকেল টার্ম ব্যবহার করা হয় সেটা আমি অনুরোধ করি সবাইকে তাহলে ভালো হয় হ্যাঁ যে লাস্ট যেটা বলছিলাম যে একজনের পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেলেও সে বিছানায় শুয়ে থাকবে এবং পায়ের কাটা ফুটা লিগামেন্ট ছিঁড়া উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের মানুষজন বলবে যে ওর পায়ে ব্যথা এখন যদি ওকে দিয়ে কেউ কাজ করাতে চায় অথবা ওকে কেউ ডাক দেয় এবং ও যদি বলে পায়ে ব্যথা স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিবে যে ওর পায়ে ব্যথা ও মনে হয় কাজ করতে আগ্রহী না কিন্তু পায়ে ব্যথা দিয়ে কখনোই বোঝানো যাবে না যে পায়ে কাটা ফুটেছে নাকি পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছে ধন্যবাদ